so we are in a underground parking lot and I want to point out a few differences. Donc vous voyez, nous sommes dans un parking souterrain et j'aimerais en fait vous montrer quelques différences. So, something that's maybe different different than a uh, parking lot in the US as you can see that the ceiling is a lot lower. Donc un truc qu'on remarque notamment euh, en comparaison avec les euh, parkings souterrains aux états unis c'est qu'en fait le plafond est bien plus bas. So definitely wouldn't work for every car but for the average car in Europe this works just fine. We're used to it. Donc c'est vrai que ça peut pas forcément marcher pour tous les, toutes les voitures, euh, notamment des grosses voitures, des, ça pourrait peut-être pas marcher, mais pour la plupart des voitures européennes, ça marche très 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 bien. And the way it kind of works is you look for a spot that has green, the green's kind of indicating to you that the spot is free. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est que euh, on cherche, pour chercher une place, il faut trouver une place qui est vert. So any of these red spots mean that they're taken. So you can kind of see it ahead of time. Euh, donc ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, euh, les places où il y a une petite lumière rouge, c'est que la place est déjà prise. Donc on peut le voir un peu loin. So here I can kind of see like, oh, I can't park here because it's all red everywhere, which means that all the spots are taken. Donc par exemple, là, je ne pourrais pas me garer forcément parce que en rouge, c'est... Euh, uh, c'est à dire que les places sont déjà prises. So I'd be looking for a different spot. Spot as I, we came in, uh, we didn't have to take a ticket, but some parking places we do. So it just depends. But uh, a lot of them, you as you come into the parking, you take a ticket that you will need to pay after. So you want to make sure that you have it with you and you keep it with you. Donc nous pour ce parking en particulier, on n'a pas dû euh, prendre un ticket ou quoi que ce soit, mais dans certains parkings souterrains et autres, on a besoin en premier de prendre un ticket qu'on veut bien conserver avec nous parce que du, en, du coup, il faudra payer pour euh, il faudra payer. Once you have your ticket and I'll demonstrate that you can pay for it once you're done in the parking lot. Donc je montrerai mais en fait une fois que vous avez votre ticket vous pourrez payer une fois que c'est que vous avez fini que vous avez que vous avez quitté le parking so let's show us here the, there's some places that are green so great this is a place that we can park on the left I'm also noticing that that's how you would access the outside and also there's a elevator which I'll also show all right so I'm going to show you how you would park in an underground parking lot donc je vais vous montrer comment se garde dans un parking souterrain so, as you may see, the spots are pretty small, and that is typical in France and Europe. Donc, ce que vous remarquez, c'est que les places sont plus petites qu'elles le sont notamment, je dirais, euh, aux États-Unis. Et c'est assez typique en France, en Europe. But yeah, if you can see, he's perfect, perfect job parking right in between the lines. But definitely takes practice and being a good driver to park this way. <laughs> Blooper! <laughs> Donc, comme vous remarquez, il s'est bien garé parfaitement entre les deux lignes. Et c'est vrai qu'il faut bien savoir conduire en France parce que sinon, on peut un peu viander quoi. So, here we go. This is where we would exit. So, I'm going to point out a few things that you may want to know. So, one thing is where it says guess. Guess means that's where you pay after you're done. So you want to remember where you are. But here it's saying au niveau moins un. So it's like you'd have to go down to be able to pay. Donc, je, on, juste je fais remarquer qu'en fait, il y a écrit caisse et que c'est au niveau un, euh, moins un. Donc, c'est là qu'en fait, on va régler le parking. This is also indicating that it's, uh, you pay with a bank card. This is for carte bleue ou carte bancaire which means it's a Visa card or it's just telling you that's the kind of card that you could use or paying with euros, the currency. So that indicates that we use carte bleue, carte bancaire and so we can also en it in espèces, in euros. I also want to point out it's telling you here ascenseur, which means elevator. That's where you want to probably exit to access different shops and so forth. So it's telling you where it's at to the left, 35 meters. Je vous fais remarquer également qu'il y, y a écrit ascenseur, c'est sûrement certainement pour la sortie, pour accéder euh, bon, des magasins, etc. et à 35 mètres. 
It also tells you that um, that's accessible for handicapped people as well. Donc ça indique également que c'est accessible pour des personnes handicapées. On y va? So we're about to leave the parking. We're about to leave the parking and we are looking for KISS, which is where you can validate ticket, pay for it, and exit the parking lot. Donc on a fini pour aujourd'hui, du coup on va euh, valider le ticket. Pour le valider, pour le payer, pour payer, on cherche, il y a écrit KISS et de cette direction pour pouvoir payer le parking et y aller. On y va. So you just insert your ticket. You can also change the language should you need to. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Donc, voilà. On va payer soit des pièces ou soit par carte. So you're going to pay with card or um, with card. card or coins. <laughs> you may have to make sure you have a card that can work. <laughs> Hmm. So what you want to do is you want to look, you can use for coins or you can pay with a card and you want to make sure you insert it into where the card is. Donc on peut payer avec de la monnaie ou bien on peut mettre sa carte bancaire et payer de cette façon. So I'm going to pay by card. So I'm taking out my ticket as you can see now. What I want to explain really quickly is that sometimes in these places you actually have to make sure that you're using a debit card. So even if it says Visa, it's a debit card. And here it says CB, it's carte bancaire, which is like your bank card, or also called carte bleue. So what I just explained quickly for the anglophones was that I recovered my ticket, as you can see. Et en fait, euh, c'est vraiment une carte de débit qu'il faut utiliser et non une carte de crédit à l'américaine parce que euh, voilà, c'est comme ça. Et donc CB, ça peut vouloir dire donc carte bancaire ou carte bleue. Voilà. Let me show you how to get a ticket when you're needing to park in either outdoor parking or inside parking, but you're needing to get a ticket. Je vais vous montrer comment on fait pour prendre un petit ticket quand on gare, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, mais je vais vous montrer comment on fait ça. Ok. Alors, where do I start? Ok. So first of all, what it's telling me to do, even if it's written in small, is I need to put in the license plate number. This isn't every area that's going to do that, but here it's asking me to enter my night license plate number. Donc là, en regardant, ce que je vois, ce qui me demande d'entrer le numéro d'immatriculation. C'est pas chaque endroit qui va me demander de faire ça, mais là, c'est ce qu'il demande. Donc, so first thing is I gotta go back to the car, maybe take a picture of my license plate so I can come back and enter it. Donc ce qu'il faut que je fasse, je dois retourner où je me suis garé prendre une photo de la plaque d'immatriculation et ensuite revenir avec. Voilà, chose de faite. So, now I have my license plate number. I know what to do. So sometimes it just takes a little second to read it and figure it out and that's easy. And not because that je connais la plaque d'immatriculation, je dois du coup le mettre dedans. And then it says to, um, to delete, I can click on the red, or to validate, I can click on the green. Donc pour effacer ou pour annuler, j'appuie sur le rouge, et pour valider, j'appuie sur le vert. Donc, veuillez patienter. It says, I need to be patient, and then. I need to pick whether it's horaire by hour or if it's a week for the entire week. Donc là, ça me dit par horaire ou à forfait par semaine. Donc je vais choisir par horaire. So I'm going to pick for an hour. Et je vais voir qu'est-ce que j'ai comme pièce. 
So I'm gonna put some money in, maybe just for maximum an hour. Let's see. Donc une pièce, so I could put it in here. Voilà. Payment. Un euro. I put one euro. Et après valider, j'imagine que c'est vert. So I click the green to validate. Et patienter. It says to be patient. And when it says impression en cours, it means that it's printing. Donc impression en cours, c'est juste que ça imprime le ticket. Et voilà. J'ai mon ticket. And now I have my ticket. Donc le ticket que je vais mettre à l'intérieur et le reçu. So I have my little ticket that I'm going to put inside the car and then the receipt. Something to know as well is that some areas will not necessarily ask you for your license plate number. They'll just you'll have to just put the amount of time and be aware that some places are going to ask for the exact change if you want an hour it's going to exact ex ask you for the exact change or you can use your credit card donc il faut savoir aussi qu'en fait euh, il y a des endroits où on va pas forcément demander pour la plaque d'immatriculation on va juste demander euh, pour euh, euh, d'insérer le la, la monnaie et en fait il faut vraiment avoir la monnaie exacte parce que sinon on ne peut pas valider correctement. Donc par exemple pour une heure, mettre tac, on met on, on va dire un euro, on va mettre exactement le montant qui, 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 qui est requis. Mais aussi on peut aussi payer par carte bancaire. Donc ça dépend. Voilà. So I've noticed here they don't always chalk your tire or they don't check necessarily as much, but it really is hit a mess. So do be aware of where you parked. Um, simple things like just taking pictures of your surroundings so that you can know or small signs of either the restaurant or street names are gonna help you remember where you parked. So yeah, it's definitely also good to know that your cars don't necessarily beep depending on the car you have. So if you're trying to find your car by beeping it or by trying to hear if you locked it, then that's not always gonna be the case. So just be aware of that. C'est vrai qu'ici en fait on voit moins des voitures qui ont le petit bip quand on ferme la voiture à clé ou quand on essaye de, de, de repérer sa voiture, de situer où est la voiture. Il n'y a pas le même bip qu'on trouve souvent aux états unis dans les voitures américaines donc c'est juste un truc à savoir. Voilà.